ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി തക്കാളി രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന രസം പൗഡർ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം അടി കട്ടിയുള്ളൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനേക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നെടുക കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ തക്കാളി എടുത്ത് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പുളി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിന് പുളിയും എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്നും നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ കടുകും ജീരകം ഒന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് കുഞ്ഞുള്ളിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് രസത്തിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടുക് താളിക്കത്തില്ലേ ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കറിവേപ്പിലയും മറ്റുള്ള മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഇടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതായത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കീറി വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ തക്കാളി ഓൾറെഡി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കണം ആ പഴുത്ത തക്കാളി നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതായത് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മൽ മുളക് പൊടിയും ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി കുതിർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലയുടെ കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരും അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒപ്പം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്നും വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇനി തികച്ച് ഓപ്ഷണലായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില അരിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ സ്വല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാ മാറുന്ന നേരം ഒന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി രസം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ രസക്കൂട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ താങ്ക് യു എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക